হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আমি আলামিন আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম আজকের ভিডিওটা হচ্ছে কবুতরের পায়ে পক্স বা গুটি বা গোটা রোগ হলে কি করবেন তো এটা মূলত মশার কামড়ে হয়ে থাকে আর অনেক কারণেও হয়ে থাকে এটা একটি ভাইরাস জনিত রোগ তো এটা হলে কি করবেন সো আজকের ভিডিওটা দুইটা পার্টে হবে প্রথমটা হচ্ছে গোটা রোগের সমাধান পায়ে যদি গোটা রোগ হয় তাহলে কি করবেন আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে বাচ্চা কবুতরের নাভিতে যে সমস্যাটা হয়ে থাকে সেটা নিয়ে আর ভিডিওর একেবারে শেষে আমি আপনাদেরকে আজকে একটা হিডেন টিপস দিব এটা যদি আপনারা মেনে চলেন তাহলে আপনাদের বাচ্চা কবুতর কখনোই রোগে আক্রান্ত হবে না সো নিয়মটা যদি মেনে চলতে পারেন একটা হিডেন টিপস দিব আজকে সো ভিডিওটা ফুল ভিডিওটা দেখবেন ভিডিওটা যদি আপনি টেনে টেন দেখেন তাহলে কিছুই বুঝতে পারবেন না আমি যখন কথাগুলো বলবো তখন স্কিপ করে চলে গেলে আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন তারা প্লিজ নিজ থেকে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেলাইকনে ক্লিক করুন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে ভেরি থ্যাংকস পার্ট ওয়ান কবুতর পায়ে গোটা বা পক্স হলে কি করবেন কবুতর পায়ে যদি গোটা এবং পক্স হয় তাহলে পরিমাণ মতো চুন এবং পটাস নেবেন এবং দোনোটা একটু সামান্য পানি দিয়ে ভালোভাবে মিশ্রিত করে নেবেন এবং পেস্টের মতো তৈরি করবেন পেস্টের মতো তৈরি করার পর আপনারা এটা কবুতর পায়ে লাগিয়ে দেবেন আর এই চুন এবং পটাশের মিশ্রণটা কবুতরের পায়ে লাগানোর সঠিক সময় হচ্ছে সকালবেলা কারণ সকালবেলা যদি এটা আপনার কবুতর পায়ে লাগান তাহলে দেখা যাবে যে যখন সকালবেলা রোদ থাকবে তখন এই রোদে দেখা যাবে যে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে এতে ঝামেলা হবে না তাই সকালবেলা হচ্ছে সঠিক সময় আর আপনার কখনোই যে কাজটা করবেন না আপনার হাত দিয়ে কখনোই গোটাগুলো উঠানোর পরে আপনারা এই পেস্টটা কখনোই কবুতরের পায়ে লাগাবেন না তাহলে চামড়াগুলো যখন আপনি উঠানোর পরে লাগিয়ে দিবেন তখন দেখা যাবে যে কবুতরের পায়ে ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে কবুতরের চামড়ার মধ্যে ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে আশা করি বুঝতে পারছেন আর যদি কবুতরের চোখের আশেপাশে যদি কোনো জায়গায় যদি পক্স বা এই গোটাটা হয়ে যায় তাহলে আপনারা সাবধানে লাগাবেন যাতে কবুতরের চোখে না লাগে এতে করে দেখা যাবে যে কবুতরের চোখটাও ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে সুতরাং এর থেকে আপনারা সাবধানে কাজটা করবেন এখন হচ্ছে নেক্সট পার্ট কবুতরের বাচ্চার এই সমস্যাটা হয়ে থাকে আপনার ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন যে কবুতরের মল থেকে স্থানে দেখুন ঘা হয়ে গিয়েছে তো এই সমস্যাটা সাধারণত বাচ্চা কবুতরে হয়ে থাকে আমরা যখন কবুতরের বাচ্চার সঠিক যত্ন না নেই তখন এই সমস্যাটা হয়ে থাকে তো এই এই যত্নটা নেওয়ার জন্য আপনারা পটাস এবং স্যাভলন দোনোটাই মিশ্রিত করতে পারেন দোনোটার যে কোনো একটা আপনারা চাইলে মিশ্রণ করতে পারেন তো এটার জন্য স্যাভলন বা ডেটল যে কোনো একটা বেশি ভালো হবে বাচ্চার জন্য যেখানে দেখবেন এরকম গোটা হয়ে গিয়েছে তো সেই জায়গাটায় আপনারা ভালোভাবে দিয়ে দেবেন কারণ বাচ্চা থাকা অবস্থায় যদি আপনারা এই রোগটা যদি সেরে ফেলার চেষ্টা করেন তাহলে তাড়াতাড়ি রোগটা সে যেতে পারবে আর এটার দাম হচ্ছে বিশ থেকে পঁচিশ টাকা নেবে আপনার বিশ থেকে পঁচিশ টাকার জন্য কবুতরের মৃত্যু ডেকে আনবেন না ভালোভাবে লাগিয়ে দিবেন তাহলে দেখা যাবে যে কবুতরের এই সমস্যাটা আর হবে না রোগ এবং জীবাণু ভাইরাসগুলো চলে যাবে আর ভিডিওর শেষে যে হিরিন টিপসটা দেওয়ার কথা ছিল সেটা হচ্ছে আপনাদের কবুতর যখন ডিম থেকে বাচ্চাটা ফুটে যাবে তো এরপর থেকে আপনারা যেটা করবেন কবুতরকে ভালোভাবে ভিটামিন খাওয়াতে চেষ্টা করবেন এতে দেখা যাবে যে কবুতর আপনার কবুতরের বাচ্চাগুলো কোনো ভাইরাসে আক্রান্ত হবে না একশো পার্সেন্ট আল্লাহ রহমতে আপনার কবুতরের শরীরে কোনো ভাইরাস আসবে না সো এটা একটি পরীক্ষিত একটি ট্রিক্স তো আমি আমার বড় ভাইদের কাছ থেকে এটা আমি জানতে পেরেছি এবং আমি নিজেও পরীক্ষা করে দেখেছি যে ট্রিক্সটা আসলেই কাজ করে আমাদের কবুতরের বাচ্চা ছোটো থাকতে ভাইরাসের মূল কারণ হচ্ছে ভিটামিন ভিটামিন না পাওয়ার কারণে অনেক ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে যায় সো কবুতর যখন ডিম থেকে বাচ্চাটা ফুটে যাবে তো আপনারা যেটা করবেন কবুতরকে ভালোভাবে ভিটামিন খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন তাহলে দেখা যাবে যে কবুতর ভাইরাস হবে না আর কোনো কিছুই অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়ানো ঠিক হবে না পরিমাণ মতো খাওয়ালে ইনশাল্লাহ ঠিক থাকবে ভালো কোনো চিকি ভালো কোনো খামারের পরামর্শ নিয়ে খাওয়াবেন আর ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে প্লিজ ভিডিওতে একটা লাইক দিন আর পরবর্তী ভিডিওগুলো যদি মিস না করতে চান তাহলে একটু কষ্ট করে দেখুন নিচে লাল বাটন একটা সাবস্ক্রাইব বাটন আছে তো সেই বাটনে ক্লিক করলেই সাবস্ক্রাইব করা হয়ে যাবে থ্যাংকস অল ভিউয়ার্স